Χαίρετε παιδες, στάση εδώ Λοιπόν, σήμερα θα δούμε τη νέα παιχνιδοσυρά της Hasbro και της Takara Tommy Siege War for Cybertron Sideswipe Αυτό εδώ είναι το κουτί, μου αρέσει πολύ αυτό το καινούριο κουτί Βλέπουμε ένα πολύ ωραίο artwork του Sideswipe εδώ πέρα στα πλάγια Απ' την άλλη πλευρά μια εικόνα του Cybertron με κάποιους χαρακτήρες από πάνω Τίποτα το ιδιαίτερο στην πάνω και κάτω πλευρά του κουτιού και στην πίσω πλευρά θα δούμε τον Sidespipe και στις δύο μορφές του. Αυτά με το κουτί, ας πάμε να δούμε τη φιγούρα από κοντά. Και εδώ έχουμε τον Sidespipe έξω από το κουτί του και δείχνει καταπληκτικός. Μια πολύ ωραία μοντέρνα έκδοση του Sidespipe. Πάρα πολύ ωραίος, μου αρέσει πάρα πολύ η όχημα μορφή του. Βλέπετε εδώ πέρα έχει ασημένια μπογιά για τις ζάντες Ασημένια μπογιά για τα φώτα Ένα autobot σύμβολο ακριβώς εδώ Πολύ ωραίο έτσι βαθύ κόκκινο χρώμα Πολύ ωραία φιγούρα Επίσης έρχεται και με αυτό εδώ το όπλο Αυτό εδώ το κομμάτι βγαίνει Και φυσικά μπορούμε να τοποθετήσουμε το όπλο εδώ πέρα πάνω και είναι κάπως έτσι Πολύ ωραία η όχημα μορφή του Επίσης ξέχασα να αναφέρω ότι ο Sideswap έρχεται και με τις οδηγίες του οι οποίες είναι αυτές εδώ Βλέπουμε τη μεταμόρφωση και από πίσω τις ιδιότητες του Να φέρω και κάποιες φιγούρες για σύγκριση μεγέθους εδώ πέρα θα τον δούμε δίπλα στον Generations Scoop ο Scoop είναι μια deluxe class φιγούρα δίπλα στον Legends Blair από την Takara Tommy και τέλος δίπλα στον Masterpiece Sideswipe Ας δούμε λίγο τώρα τη μεταμόρφωσή του Καταρχήν Ανοίγουμε αυτά εδώ Τα κομμάτια Βγάζουμε τα χέρια Προς τα έξω Τα ανεβάζουμε έτσι προς τα πάνω Και ανοίγουμε τις γροθιές από εδώ Ανοίγουμε αυτό εδώ Το κομμάτι Ανοίγουμε αυτά τα δύο τα κομμάτια και ξεδιπλώνουμε τα πόδια και, τα, και περιστρέφουμε τη μέση 180 μοίρες Φέρνουμε αυτό εδώ το κομμάτι το οποίο θα μπει σε αυτήν εδώ πέρα την τρύπα Αφού κλείσουμε πρώτα αυτά τα κομμάτια Ξεκουμπώνουμε εδώ τα πόδια Ορίστε. και λυγίζουμε έτσι το γόνατο έτσι ώστε να τραβήξουμε τις πατούσες του προς τα έξω το ίδιο και από εδώ και μετά Κλείνουμε αυτά εδώ τα κομμάτια προς τα μέσα Κατεβάζουμε τα χέρια του Και τοποθετούμε άμα θέλουμε το όπλο του εδώ πέρα πάνω Λάθος είναι από εδώ Και ο Sideswipe είναι έτοιμος στην καταπληκτική ρομπότ μορφή του Πάρα πολύ ωραία απεικόνιση του χαρακτήρα από τα G1 με μια πιο μοντέρνα εμφάνιση Πολύ μ' αρέσει Πολύ ωραία φιγούρα Βλέπουμε μπλε μπογιά για τα μάτια του Ασημή μπογιά για το πρόσωπό του Έχει εδώ πέρα εφέ battle damage στα πόδια και στον καβάλο εδώ πέρα στη μέση 
Γενικώ πολύ ωραία φιγούρα, δεν έχει και καθόλου backpack Πάρα πολύ ωραίος Άμα θέλουμε μπορούμε να του βάλουμε και το όπλο στο χέρι Ή αν θέλετε μπορείτε να βάλετε και το κόκκινο το όπλο στο χέρι να έχει και καλά δύο όπλα Τώρα όσο για την άρθρωση της φιγούρας Το κεφάλι πηγαίνει πάνω κάτω Περιστρέφεται πλήρως και έχει μία κλίση αριστερά-δεξιά Το χέρι περιστρέφεται πλήρως, έρχεται πάνω ως εδώ Έχουμε περιστροφή σε αυτό εδώ το σημείο του χεριού Λίγισμα στον αγώνα. Δεν έχουμε περιστροφή στη γροθιά Η γροθιά απλά έρχεται προς τα μέσα λόγω της μεταμόρφωσης Έχουμε όμως περιστροφή εδώ στη μέση Το πόδι έρχεται μπρος ως εδώ Πίσω ως εδώ Πλάγια Περιστρέφεται εδώ πέρα ψηλά στους μυρούς Λυγίζει εδώ στο γόνατο Το πόδι δεν πάει πάνω κάτω Αλλά έχουμε καταπληκτικό λίγισμα στους αστραγάλους που μπορούμε να του δώσουμε πάρα πολύ ωραίες δυναμικές πόζες Καλή άρθρωση, δεν είναι άσχημη Καλή είναι, αρκετά καλή Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα και μια σύγκριση μεγέθους Εδώ θα το δούμε δίπλα σε δύο deluxe class φιγούρες το Generations Scoop και τον Legends Blair από την Takara Tommy όπως καταλαβαίνετε ο Sideswipe είναι μία Deluxe Class φιγούρα Δίπλα σε μία Voyager Class φιγούρα το Generations Springer Και τέλος δίπλα στον Masterpiece Sideswipe Θα ήταν πάντως ωραίο αν ο πύραυλος ήταν άσπρος Αλλά εντάξει Ωραίες φιγούρες και οι δύο Λοιπόν, ας πάμε τώρα να δούμε την αντίστροφη μεταμόρφωση Αρχικά βγάζουμε εδώ πέρα το όπλο Κλείνουμε τις γροθιές προς τα μέσα Και λυγίζουμε τον αγώνα 90 μύρες Φέρνουμε τα χέρια έτσι προς τα πάνω Ξεκουμπώνουμε αυτό εδώ το κομμάτι και το φέρνουμε έτσι προς τα πάνω Κλείνουμε αυτό εδώ το κομμάτι προς τα μέσα Ανοίγουμε αυτά τα κομμάτια προς τα έξω και φέρνουμε τώρα τα χέρια έτσι προς τα μέσα γυρίζουμε τη μέση του 180 μοίρες ανοίγουμε αυτά τα κομμάτια έτσι ακριβώς πιέζουμε αυτά τα κομμάτια να μπουν προς τα μέσα Κλείνουμε τις πατούσες του Ενώνουμε τα πόδια του Και διπλώνουμε προς τα μέσα τα πόδια Κλείνουμε αυτά εδώ τα κομμάτια Και αυτά εδώ θα έρθουν να κουμπώσουν σε αυτές εδώ πέρα τις τρύπες Τοποθετούμε και το όπλο επάνω του Κυλάει μια χαρά και ο side swap είναι πίσω σε όχημα μορφή Τελικά συμπεράσματα Είναι πολύ ωραία και εμφανίσιμη φιγούρα Η μεταμόρφωσή του είναι διασκεδαστική και η άρθρωση πολύ καλή Μ' αρέσει αυτό που έκανε η Hasbro το να συνδυάζει την G1 εμφάνιση με μια πιο μοντέρνα αισθητική Πιστεύω είναι πολύ ωραία φιγούρα και αξίζει τα λεφτά της Αυτό ήταν το review μου για τον Siege War for Cybertron Sideswipe Στηρίξτε το κανάλι μου αφήνοντας ένα σχόλιο και κάνοντας ένα like στο βίντεο Ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε Τα λέμε την επόμενη φορά Γεια σας